Bonjour à tous, je suis Empereur N et je viens vous présenter aujourd'hui les vidéos sur Evony, le retour du roi. Donc nous voici pour cette nouvelle vidéo concernant donc les généraux toujours. Euh, aujourd'hui nous allons voir euh, les habits de généraux, les talents euh, des généraux, le raffinage et exercer le général et quel kit choisir aussi pour les généraux. Donc on va démarrer tout de suite euh, avec euh, les kits tout simplement. Donc pour ceci on va sur la forge. Euh, hop, on va cliquer sur la forge et on va faire créer. De là on va aller sur kit. Et nous ce qui va nous intéresser, donc il y a différents kits hein, qu'on qu peut voir, je vous laisserai regarder. Euh, Aujourd'hui on va s'intéresser essentiellement aux kits euh, pour la récolte et euh, au kit également pour les boss. Alors donc on va aller sur le kit des champions et on s'aperçoit que euh, ben, on a différents euh, habits. Et euh, si on en a deux, vous voyez, ça c'est l'attribut du kit en fait. Hein. Euh, si on en pose deux sur un général, on a plus 10% sur la vitesse de récolte. Et si on en pose quatre, on a des ressources supplémentaires pendant la collecte. Avoir plus 10% également. Donc il va être intéressant de poser euh, les kits sur euh, vos généraux de récolte, uniquement cela. Hein. Vous référez à, à la vidéo précédente sur les généraux. Alors, euh, eh bien, si on crée un casque par exemple, euh, vous voyez qu'on a aussi par exemple une vitesse de récolte de blé plus 5%. On va avoir sur le, le plastron, hein, sur l'armure, une vitesse de récolte de bois donc de 5%. On va avoir sur le pantalon, la jambière, une vitesse de récolte de roche de 5% supplémentaire. Et sur les bottes, une vitesse de récolte de fer plus 5%. Et un fret aussi total de plus 10%. D'ailleurs, je vais pas regardé sur les autres si on avait un fret. Je crois que non. Donc, je vérifie quand même. Non. Donc, il va être important d'utiliser euh, en premier lieu de créer les bottes pour venir le poser sur les généraux de récolte. Alors, moi j'en ai qui sont déjà prêts. On va aller sur mes généraux. Et j'ai posé euh, sur Lucie, normalement, qui est... Voilà, elle est ici. Donc Lucie, de base, euh, elle monte la vitesse de récolte de fer de 15%. Et elle a un un attribut, un talent, pardon, qui monte le fret de 15% quand le général mène l'armée. Donc là, vous voyez que je lui ai posé un kit donc, du champion euh, complet, donc 4. Donc si je clique ici sur les habits, on s'aperçoit que mes deux habits, sont, les attributs du kit sont bien en vert, hein, avec la vitesse de récolte plus 10 et euh, les ressources supplémentaires pendant la collecte plus 10. Donc parce que j'ai les quatre habits dessus. Donc vous, je ne les ai pas du tout raffinés, mais on va y revenir un petit peu plus loin parce que sur ces kits-là, il n'y a pas forcément besoin. Donc le deuxième kit qu'il va y avoir à monter, euh, en réalité il y en a trois hein, selon où vous en êtes dans le jeu, si vous êtes en dessous le château 25, moins que vous soyez dans une grosse alliance. Puisque pour avoir, en fait, on va se mettre dessus hein, pour que vous compreniez bien. Euh, donc on va avoir le kit du général qui va vous apporter, lorsque vous attaquez les monstres, les monstres attaquent moins 5%, et lorsque vous attaquez les monstres, les troupes attaquent plus 15%. Et ensuite, on a différents attributs supplémentaires en fonction de ce que vous montez. Donc euh, là, on a une attaque de siège, attaque à distance, bon ça, ça ne va pas servir à grand chose. On a une défense de fantassin, ça ne nous sert pas à grand chose. On a une expérience tuée monstre, alors ça, ça peut être intéressant. Euh, multiplication d'objets récupérés sur les monstres, plus 11, et une attaque de siège. Donc là, on n'en a pas besoin sur ce kit-là. Et ensuite, on va plutôt aller chercher normalement de mémoire la lance, puisqu'on va avoir une attaque montée à 17,5%, une vitesse de marche vers monstre, plus 30%. Si on regarde les autres, on s'aperçoit que euh, c'est plutôt de l'attaque de fantassin, de l'attaque de siège et de l'attaque à distance. Bon. Et nous, ce qui va nous intéresser surtout, euh, dans un début, c'est le kit du roi. Donc, si on en a deux, hein, toujours pareil, dans les attributs, on a plus 15% vitesse de marche. Si on en a quatre, on a plus 10% sur les attaques et le PV des unités à distance de marche. Et si on a les six, on a une attaque et défense des cavaliers en marche. Donc les trois se cumulent hein, naturellement. 
Donc là, sur le casque, on s'aperçoit qu'il y a une petite variante, puisqu'on a une possibilité d'avoir deux casques, pareil sur tous les, les attributs en fait. Hein. Donc en l'occurrence, on va chercher tout ce qui est monté, puisqu'on fait du boss, hein, des troupes montées. Donc là, on s'aperçoit que ça serait plutôt le casque du roi courageux. Donc pour gagner du temps, euh, on va aller directement sur mon général qui est équipé, et on va pouvoir voir ce qu'il en est. Donc moi j'ai équipé un barberousse pour le moment, voilà. Donc on a euh, une lance de roi qui nous amène une attaque montée plus... Euh, alors elle est en plus 30 parce que j'ai monté les étoiles. Donc plus vous allez monter les étoiles, plus vous allez monter euh, votre boost en fait. Hein. Donc on a la lance du roi, ensuite on a l'armure du roi intrépide. Ensuite, on a les bottes du roi courageux, le casque du roi courageux. Donc attention à ne pas vous tromper dans ce que vous montez, hein, entre le roi intrépide et le roi courageux. Hein. La jambière du roi courageux et la bague du roi intrépide. Voilà. Donc, dans la première partie, donc, on a euh, les étoiles qu'on a montées. Dans la deuxième, ce que nous apporte euh, notre bague en elle-même. Ensuite, on a les attributs du kit et ensuite, on a le raffinage qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, euh, donc, ce qui va se passer maintenant, si on continue sur notre monarque, c'est qu'on a euh, juste en bas ici, donc le talent de, le talent de base et ensuite des talents qu'on va venir apposer. Donc moi, mes talents ne sont pas bons. Alors aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas forcément trop vous montrer puisque je n'ai pas assez de talents, mon château est trop jeune. Mais je peux aller sur les talents, par exemple... Et il faudrait que je vienne poser euh, déjà des boîtes 1. Mais on fera une vidéo spécifique sur ça parce que c'est assez complexe euh, pour monter des talents. Donc je préfère vous refaire une vidéo spécifique sur ça. Donc on va laisser les talents pour aujourd'hui euh, de manière à se concentrer sur le reste. Donc on a euh, nos talents comme je vous le disais et ensuite quand on débloque le niveau 25 on aura aussi la spécialité mais pour l'instant ce n'est pas le cas euh, puisqu'il faut le monarque en 25 et mon monarque est encore en 24. Alors donc on va se, se, se pencher sur le raffinage. Donc je vais me mettre sur mon deuxième barbe rousse puisque mon raffinage n'est pas fait. Donc là par exemple on a ma lance du roi, je vais... Pardon, me mettre de, pardon, dessus, si ça veut bien. Alors, on va... Alors, pourquoi ne veut-il pas On va prendre le casque. Ah, oui. Euh, je suis bête. Bon, naturellement, il faut que le serveur bug. Donc, on va se remettre sur le Barberousse. Voilà. Et on a dit qu'on voulait se mettre sur la lance. Donc on va l'afficher et on va juste en bas du clavier. Alors soit monter étoile, soit le perfectionner. Donc en l'occurrence, bon, je vais le perfectionner pour activer euh, le raffinage. Donc tout en bas, vous voyez que j'ai perfectionné. Je clique dessus et on va. Et donc il faut pour ça euh, 50 pierres de raffinage et 500 k d'or. Donc on va le perfectionner. Validé. Et donc, euh, on s'aperçoit que quoi sur mon raffinage J'ai une vitesse de récolte de fer dont je n'ai pas besoin puisque c'est pour, euh, uniquement pour attaquer du boss. Une vitesse de marche, bon, oui, pourquoi pas. Une augmentation de la capacité de cité vassale et une attaque à distance. Donc ça, ça ne m'intéresse pas en réalité, donc euh, je vais reperfectionner. Voilà. Et le nouveau, il m'apporte une attaque montée de plus 58. Donc on peut aller de 1 à 498, donc ce qui n'est pas énorme. Une augmentation de la capacité de troupes dans la cité vassale. Une récolte de bois et du fantassin. Donc là, je vais faire plutôt... Euh, bon, on va valider, parce qu'il y a quand même mieux qu'avant. Et bah là, on s'aperçoit que j'ai pas assez d'or. Donc on va rechercher un peu d'or. Alors, de l'or, de l'or, de l'or... Donc on va mettre, euh, on va mettre, on va mettre, euh, voilà. Et on va mettre un million quatre. Donc on va retourner sur les généraux. On va retourner sur notre Barberousse. J'étais sur la lance, on va l'afficher. 
et on va la perfectionner. On va la perfectionner. Et donc là, euh, plusieurs possibilités. Si, imaginons que j'aurais en attaque montée 358, je pourrais venir bloquer le cadenas. Mais ce qui se passe quand on bloque 1, c'est qu'il faut, vous voyez tout en bas dans perfectionner, il faut 1500 gemmes. Si on en bloque un deuxième, on passe à 3000 gemmes, un quatrième pour 5000, un troisième pardon pour 5000 et un quatrième également pour 5000 en tout. Donc euh, moi en l'occurrence, là ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, mais si vous vouliez faire du raffinage en bloquant l'attaque montée, vous savez que ça va vous coûter 1500 gemmes plus 500 cas d'or plus 50 pierres de raffinage. Alors moi en l'occurrence, euh, je vais la perfectionner parce que ça ne m'intéressait pas. Je vais regarder ce qu'il y a là. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pas du tout intéressant pour moi. Donc j'annule parce que la première est plus intéressante. Et on refait perfectionner. Qu'est-ce qui se passe Donc c'est au petit bonheur la chance. Hein. Vous allez à un moment donné euh, tomber sur ce qui vous intéresse. Bon, moi je vais annuler pour, euh, pour celui-ci. Euh, mais vous avez compris le principe. Donc plus vous allez monter les étoiles également. Euh, donc là aujourd'hui, ma lance du roi, on va revenir dessus. Elle est en... Hop euh, elle n'a pas d'étoile, donc j'ai une attaque montée plus 20. Si je monte une étoile, je vais passer à plus 22. Ainsi que la euh, vitesse de marche vers monstre, la vitesse de récolte de blé, la défense de siège. Voilà pour le raffinage. Donc il va falloir faire ça naturellement sur tous vos habits, monter les 5 étoiles pour avoir un maximum de, un maximum de puissance. Alors, on a également euh, ici, donc là vous voyez que ce général par exemple est très peu exercé, parce que c'est un douzième général hein, tout simplement, que je destine à vendre quand je vais recruter un, un meilleur général, euh, puisque j'ai déjà Barberousse. Donc euh, c'est donc pour ça que je ne m'amuse pas à le monter, si je reviens sur mon douzième qui va être plus parlant. Aujourd'hui on s'aperçoit qu'il a une défense à 885 et une attaque à 871. Euh, je suis bloqué aujourd'hui pour le monter plus, de la manière où il me faut mon Barberousse en 25 pour pouvoir l'exercer un peu plus. Et on a alors exercer le général. Qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on a ici. Voilà. Alors il y a deux possibilités. Soit on utilise euh, les points d'expérience générale, ou autre solution, c'est de le mettre en rallye euh, sur des boss. Donc, euh, donc il faudrait aller sur des boss pour euh, l'exercer. Et, euh, et là, vous allez gagner beaucoup. Alors, il y, y a plein d'autres façons de faire aussi. Euh, quand il y a une attaque destructrice, donc ça, je me laisse vous, vous rapprocher de votre alliance pour qu'il vous explique ce qu'est une attaque destructrice. Ben, vous le mettez tout simplement dans votre bannière, euh, dans la bannière d'alliance. Et quand il y a une attaque dessus, votre général, il va monter. On peut également le faire sur de la sub... Euh, violette bien souvent mais il faut déjà avoir euh, un niveau assez élevé euh, en, en termes de en termes de généraux voilà mais j'espère que cette euh, vidéo vous sera utile euh, je pense qu'on a vu la totalité les habits des généraux alors oui on peut revenir aussi euh, quand on est un petit peu plus loin il y a un autre kit qui tombe alors le kit du roi voilà le kit du roi vous allez l'avoir sur du b10 et du B11, euh, donc boss 10, boss 11. Hein. Euh, le, kit, euh, le, kit, le kit de général, vous allez l'avoir sur du B9, hein, sur du voleur royal euh, le plus souvent. Et ensuite, on a le kit du dragon, euh, que je n'ai pas encore, qui va être sur le, le boss 12. Hein, euh, le boss 12. Et là, bon, que vous avez, bah, je vous laisserai regarder hein, ce que va vous apporter le kit. Euh, mais globalement, même système que sur le, le kit du roi, euh, vous avez euh, des choses différentes. Vous pouvez mixer entre les deux, entre l'intrépide et euh, le courageux, et prendre celui qui va être le plus intéressant. Alors, moi, pour moi, le, le kit du dragon n'est pas fait forcément pour faire du boss mais plutôt sur de l'attaque euh, de, de cité. Chaque kit a son intérêt. Si on va sur du kit d'Ares par exemple, 
euh, ben là, on va être plutôt euh, effectivement sur euh, du monstre. Donc il vaut mieux le kit d'Ares pour faire du monstre que le kit du dragon. Mais globalement, avec un kit du roi, déjà, vous faites beaucoup de choses. Vous faites énormément de choses. Et le raffinage, vous allez le voir, et euh, monter les étoiles et, euh, et tout ça, coûte euh, excessivement cher en or et en, et en gems, tout simplement. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, hein, j'aime vers le haut, et de vous abonner à ma chaîne YouTube euh, afin d'être informé de toutes les vidéos euh, qui vont arriver sur Evoni, le retour du roi. Merci à tous pour votre aide, à bientôt.